Hello， 大家好，我是丹飞，欢迎来到《仙境传说：新世代的诞生》。是的，这一次我们的目标呢，就是把这两百五十个强化防具金属，用来强化我们的这三件的装备，让它全部到，应该是可以强化到等级三十。那还有另外又准备了强化武器金属二，所以我们这次也可以顺便强化一下这个等级六十的，再往上。然后还有一件事就是，我终于五十八了耶！我终于五十八等了。是的，虽然已经五十八好几天了啦，但因为这几天我有拍摄工作，所以没办法，就是早一点来完成这个五十八等的任务。所以我五十八等的任务还没解，也不能打五十八等的任务副本，一直卡在金困。好，那我们现在首先，因为我们需要强化，等一下会强化到武器嘛？那防具的部分，所以我们先看一下我现在的状态。那我现在的状态是物理攻击两千三百五十四，哇，好久没看了，默默的增加了不少。然后我的血量是四万七，然后最大 SP 是两千一。好，那我们现在废话不多说，现在就来测试一下我们现在的伤害。那一样是最简单的，先以木头人来做基准，不然你每次测、每次伤害都会不一样，因为打不一样的怪，所以也没有办法知道你成长的空间到哪里。好，那我看一下我的设定，设定的技能部分是，我看一下我的剑与剑与七等，然后闪电冲击十等，专注射击八等，二连死十等。好。那我们先来测一下一分钟。哇，前面几乎成长了蛮多的耶。刚刚一上那，跳到快三万五九，好，一分钟，两万一千五，我记录一下。好，那我们现在就去先强化我们的我们三件防具啊，到等级三十。我计划之下应该是够了，上次算是只要两百五十个就绰绰有余，但是还是。敲了才知道，先用鞋子好了，鞋子加的血量比较多。对，先鞋子，再盔甲。好，现在是十四、十五、十七、十八、十九、二十。好，换一下。十二、十三、十三。哎，百分之九十五，哎，怎么可能还会有失败？就那五趴，是不是？十三、十四、十五。十六、十七、十八、二十，好，很顺，很顺，非常好，还是要念它一下。好，这边是披风，现在是十，开始，十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七，哎呀，九十趴的时候少了一次，十七、十八、十九、二十，哎呀。披风失败率，披风失败两次哎、欸，二十，哎呦呦，好，再来，鞋子二十开始，二一，哎，踢下没有？二二，二一，二二，二三，二四，二五，哎呀，二五，怎么办？好像不太够、哦，二五，好，二六了，二六了，二七，二八，二九，好，三十，要三十，要三十。满，哎呀，知道，不会让你这么好过日，三十
，好，顶了顶了，再来是。呃，先盔甲好了，盔甲二十二一，二二一二四八，二二二三，二四二五，二五二六，二六，哇，按两下，二七二八，二九三十，太好太好，呜，好，一封二十开始，二一，二二二三，二四二五，二六二七。完剩一下二八， 28, 哎呦，还要三下，来买一下好了。所以应该再买十三个，可以敲四下。我还有活力，要买绿松石，买十三个好，我去仓库拿一下，拿一下材料好，继续来，二七二七，现在二七二八二九，好，非常好，就是这样，好，完美，刚好用完。那充完那个，看一下现在的觉醒的状态，强化觉醒。好，现在我们第一阶段的觉醒开启了，所以现在装备觉醒属性强化效果提升了百分之十。那下一阶段就是武器强化到八十，防具到四十，饰品到二十。好，那我们现在接着强化我们的，接着强化我们的武器。武器最重要，一定要伤害，一定要起来。一百五十五个，看可以冲到多少？现在是六十开始，然后六一，哎，第一球失败，哇，现在一次要六个，很伤哎。六一，六二，哎。六二，六三，哎，现在不是五十趴哎，怎么两下画一个？这五十趴几率也不对吧？六四，六五，六六，哎呀，六六，六七，六八，六九，七十，七十，啊，七十，我来看一下刚开始的时候六十等的状态是多少。当初当前等级是60的时候，物理攻击是加400级数是加200所以现在多了120的物理攻击跟60的级数。那我们继续强化下去，现在77 72 73哎呦， 7 2 7 3 7 4 7四，<笑>我快要气死了， 7 5 7 6 7六，哎、欸、这。不是五十趴哎，七七七八，哎呦，没了，用完了。好，现在强化到七十七，那再开始准备材料，可以到八十吧，对不对？强化觉醒的下一等是八十，所以其实在三下再过三次，对，看红点就很想要把它点开，领取哦，可以领取两个。哎，他会不会送我材料，让我再可以继续强化？哦，三十五个使用。啊，他给我这么鸟的、哦，这都绑定啊！分解在干嘛？是否将一个强化防具金属分解为五个强化金属等级一？好，先放着，不管它。然后饰品，好，都充一充好了。强化，这强、個、化应该是。这个好了，误伤附加级数，误伤附加好了，现在是十六。哎呦，送的果然会失败啊，烂死了。好，再来是鞋子的这个鞋子好了，鞋子鞋加比较多。你看送的都失败是怎样
，烂死了，烂死了，烂死了，烂死了，什么烂，什么烂强化、啊？虽然说强化 CP 值比较高，但是也是很坑呢、欸。好，我们现在回去再看我们的伤害提升了多少，非常的期待。看一下现在的物理攻击，哇， 2 6 7 5七十还没有强化之前是 2354，2354， 2354, 哇，多了321的伤害。好，我们现在测一下木头人。没有改过，所以原本的技能设定应该跟刚刚的一样。开始一分钟，哇，四万五，好猛哦！掉回两万八，两万六，喂，两万五好，一分钟，两万四，两万三千七百七十三，也是将近多了两千的伤害。好，反正就是一步一步的慢慢强化上去，慢慢的把伤害提高，把把囤了很久的材料终于用完了，现在也也算是了结了我一桩心愿了，不然一堆材料堆在那。好，那接下来的话，对了，还有一件事，终于把我的老兵。冲到加四了，原本是加二哦，我一口气把它冲上加四，你知道怎么弄的吗？我就是先去做了一本等级三十的蓝护符，我就先去做了，我就想说，因为原本这是四十等的嘛，等级四十的蓝护符，然后都冲不过哦，就觉得很堵蓝，然后那一次点不过后，我就想说，是不是因为它是蓝装所以冲不过？呃，就是冲上去的几率又更低了。然后就想说，那有没有更低等级的蓝色护符？如果我把它做出来，是不是会比较好冲？如果以他们的这个逻辑来讲的话，等级越高越难冲的设定，我就去做三十等的蓝色护符。我去看有没有更低等的、啊，如果有二十，我就会做二十，但没有，最低的护符就是三十等。那我就那天我就把它做出来，然后拿去敲，我大概敲了五下吧。加三，然后加四的时候，我中间失败了大概四次，第五次才敲过。而且我我敲第三次失败的时候，我身上的材料就已经用光了，我就去交易所拉，然后拉再敲一次，第四次嘛又失败，我就觉得我在想说我要不要就是就算了，下次再敲。可是我觉得几率已经压进去了，如果现在放弃，那几率就是又没有了。所以我又去买了敲第五次的材料。然后我就敲下去了，我就想说再不过我要不要再买？因为我想说大不了就是水晶都用光嘛，没什么了不起的。结果第五下就加四了，所以我现在因为我五十八了嘛，所以我在想我可以去做五十等的护符，直接继承上去，那我的伤害应该会再更更高。好，现在我们的伤害已经提升了，那防御率也上来了，现在血量来到五万六。五万六，之前是四万七，加了将近快一万的血。那 SP 是一样，物理攻击是原本是两千三百五十四，现在是两千六百七十五，很好。那极速的部分又更加强了。我来看一下我的技能这边，剑雨的部分哦，我可以用。八等的剑雨了，因为你看，我只要心神凝聚放下去这零点一秒的冷却，我可以减得掉，所以就是八等的剑雨我已经可以秒放了。既然这样，我们来看一下八等的剑雨，再加上我们强化后的伤害，这个两方面的加持之下，会不会比刚刚的秒伤两万三千七百七十三还要高呢？我们来看一下，开始。啊，看一下心神凝聚是，可以
两万五，所以极速列的部分，就是你只要可以把冷却可变冷却全部减掉的情况之下，还是可以选用那个技能会伤害更高。目前在我极速列的状态之下，只要能把技能的可变冷却全部减掉，那伤害的部分就可以提升。只要之后我把强化提升上去，等到六十等的时候再换六十等的武器，也许可以使用到九等或是满等的剑与释放都可以秒放。这是一个目标啦，就是目标就是把所有技能的冷却全部扣掉，就是极速列所要达成的目标。好，既然伤害又提升了，现在的我们就开始把58等的任务解掉吧